No tiene nada de explicación. Y las frases que salen aquí no tienen sentido. Anga o yo. No me acuerdo. Clave. Great. Great. No salen muchas palabras útiles. Ah. Ah. Tegi Kimnida. ¿Tú has dicho esto alguna vez en tu vida? Así no puedes tener una buena pronunciación. Las dos son buenas. Pero esto no suena como uh, es um. Thank you. Me gusta mucho el modo que está usando. Puedes aprender en español. La ganadora es... Linku contra Teuida. Linku. Vamos a probar esta aplicación primero. Oh, está todo en coreano. Esto, la primera es Kaid Kus, las lecciones. Están ordenadas dependiendo de los diferentes niveles. Ok, vamos a probar. Principante o intermedio o avanzado. He elegido el nivel básico. Ah. Ka, kya, ko, ya. Ya. Oh. Oh. Yo. Yo. Ha. Kya. Ko. Kyo. Ku. Solo está en inglés. Q. Q no es regla. Es Q. Q no, no significa nada. Q. Ah. Ka, kya, ko, kyo, ku. Kyo. Yu. Yu. Vamos a probar la segunda. Hay que pagar. Solo la primera es gratis. ¿Y la tercera? ¡No! No tiene nada de explicación de las consonantes y las vocales. Solo directamente te hace escuchar y ya está. Na, ya, no, yo. Está enseñando los tres lenguajes a la vez. No tiene nada de la explicación de los tres lenguajes. Solo está diciendo la misma frase en diferentes lenguajes. No es gratis. Bueno, al menos los audios son gratis. Está diciendo, ¿qué es esto? Esto es un vaso. Esto es un coche. Aquí ha dicho que gozen, pero cuando se habla, los coreanos no dicen que gozen. Que gozen chaeyo, que gozen chaeyo, no. No es gratis, solo la primera lección que no tiene nada de explicación. Solo se puede practicar y escuchar un poquito, pero es demasiado difícil para un principiante. Te oída, vamos a probar esto. Lo ofrece en portugués, pero no en español. Hay diferentes niveles, nivel 1. Solo se puede probar esta primera lección. ¡Añamaseo! ¿Qué Eeyo is the verb to be, and in this case it means am. To say I am American in Korean, you would say I, American person, am. 저는 미국 사람이에요. Good. You can es easily divertido. change. How would you say I'm American? No me acuerdo. Clave. 저는 미국 사람이에요. Great. How would you Great. say? Me gusta esta aplicación mucho más que Link. Es divertido, bastante. Siento como que hablar en persona con alguien en coreano. Lo que pasa es que no lo ofrece en español y tampoco explica lo más básico, como las consonantes, vocales, pero cómo formar oraciones sí que explica. Annyeong. Annyeong. Haseyo. Haseyo. Mannaseo bangaeyo means it's a pleasure to meet you. Chotu mannaseo manga oyo. Yo dije manga en vez de panga. Tiene muchas más lecciones gratuitas. Si los últimos tres niveles 
Todavía están preparándolos, pero hay muchas cosas ya. Cada nivel tiene una lección gratuita y cada lección tiene tres o cuatro. Lo bueno de esta aplicación es que no se usa el lenguaje honorífico y tiene varios temas interesantes. Empieza con cómo presentarse, cómo pedir un menú, cómo hacer un plan del día. Está bien ordenado. La ganadora entre el Linku y Teoida es Teoida. Teoida contra Duolingo. Vamos a probar el Duolingo. Duolingo ya es muy famosa, pero vamos a ver si es también útil para aprender coreano. Aprender desde cero. Ah. Ah, 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 Nida, nida, nida. El lenguaje honorífico, honorífico, honorífico. Anio, son en napunida. Anio, son en napunida. Chegui, kimnida. Chegui, kimnida. El libro es largo. ¿Tú has dicho esto alguna vez en tu vida? No te recomiendo para nada. Está muy bien que se aprende como jugando. Eso es divertido. Pero se repite la misma cosa mucho, muchísimo. Y se aburre. Siempre la misma frase, misma palabra. Y las frases que salen aquí. En esta app no tienen sentido. Están como literalmente traducidas. Y solo se usa el lenguaje honorífico, nida, imnida, simnida. Es el que se usa lo menos. Casi nunca se usa cuando se habla. Y se usa la romanización mucho. Así no puedes tener una buena pronunciación. Ni puedes practicar hablar. Solo escuchar y escribir. Si aprendes coreano con duolingo, no hablarás coreano bien. La ganadora es Teuida. Teuida contra Korean Plus. Esta aplicación es de Talk to Me in Korean, el canal de YouTube que enseña coreano en inglés. Hay cuatro secciones, el alfabeto coreano, las lecciones de la gramática, cómo se dice esto en coreano y aquí, los cuentos. Primero el alfabeto. ¿Por qué aprender Hangul? Tiene explicación de las consonantes, consonantes básicas y consonantes dobles, también las vocales, cómo se forman las palabras y cómo se cambia el sonido. Puede ser un poco aburrido leer todo esto, pero, pero tiene buena información. ¿Mm? Se puede practicar a escribir. Ha, ku, ha, mul. Lecciones de gramática. 안녕하세요. 안녕하세요. Please remember that in Korean there are a few politeness levels. Yes. Tienen 25 lecciones. La última lección es de las partículas. So, so how do you say from Seoul? Seoul에서. Seoul Seoul means from Seoul to Busan, from Seoul to Daejeon, but Seoul Buto means starting from Seoul. And you want to go from Seoul mm -hmm. or you want to start by visiting Seoul first. Mm -hmm. And if you want to start by doing B first, mm -hmm. you can say B buto hada. B buto. Yeah, B buto hada. Son muy buenos, pero tienen límite. No puedes practicar hablar ni escribir. Y lo que pasa es que la mayoría del tiempo hablan en inglés. Si hablas inglés, no hay problema, pero si no, será más complicado. ¿Cómo se dice esto en coreano? También tienen audios. When you're talking to your friends. Oh, in that case, you can just drop the yo and oh, 피곤해. So if you want to say I'm so tired in Korean, you can say 피곤해요 or 피곤해. Cuarta sección, los cuentos. 버스 안에는 노약자를 위한 자리가 따로 있어요. 네, 맞아요. 그러면 노약자가 뭔데요? 노약자. 모르세요, 진짜? 네, 모르겠는데요. 아, 정말. 토끼 씨가 설명해 주세요. Hablan todo en coreano. Si miras aquí abajo, tiene el currículum y después en medio tienen videos. Tiene mucha más información en comparación con Teoida. Es mejor en este sentido. Está hecha para practicar hablar, pero esta aplicación es más de escuchar, escuchar los audios y aprender nuevas expresiones. Las dos son buenas. Vamos a probar Drops. Esta aplicación es buena para alguien que le gustan los juegos. Solo te da 5 minutos al día. Esto funciona muy bien. Esto te hace concentrarte mucho por cinco minutos cuando estás aprendiendo coreano. Vocal. Mm. 
Pero mm. es una consonante. A. Ah. A. Ah. A. Ah. A. Ah. A. Ah. Se usa ah. la romanización. Uh. 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 Pero esto no suena como uh, es un. Uh. Eh. Hay otros temas como K-pop, comida, viaje, comida, números, el tiempo, la relación, el transporte. Probamos K-pop. Thank you. Thank you. De repente. Thank you. K-pop. K-pop. Tendon. K-pop. No salen muchas palabras útiles. Pan. Probamos la comida. Pan. Pan. Achim shiksa. Achim shiksa. Achim shiksa. Quail. 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 Yongo de Hechul Aseo. De verdad. No, con la romanización así. A mí personalmente me gusta esta aplicación Drops. Lo uso para aprender otros idiomas no coreano. Pero no creo que sea muy bueno para aprender coreano. Entre Teoida, Korean Plus y Drops, las ganadoras son Teoida y Korean Plus. Vamos a probar la aplicación Eggbun. Hangul. Vamos a probar Hangul. Hangul. Ah. Nagada. Y aquí a la derecha hay una lista del vocabulario. Ah. Cuando pulsas el oh. botón se puede escuchar. Oh. Mira mi guay. Mira mi guay. ¿Te sientes como que estás chateando con alguien? Añongaseo. Ve. Añongaseo. Chaum de que se mida. Pangapsumida. Se irumen hanjin sueo. Sí, es una buena aplicación. Me gusta mucho el modo que está usando, como de chatear. Es difícil elegir solo una. Lingo día. Lo bueno de esta aplicación es que puedes aprender en español, pero hay menos lecciones. Pero bueno, ahora probamos el alfabeto. A, O, O, U. Se puede escuchar cada vocal. Ya, yo, yu, we, vi. Está bien explicado en detalle. A, a, o. Tiene un buen sistema. O, yo, yo, ya, 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 yo, o, o, a, ya, ya, a, a. Y la nacionalidad. Consejos. Está muy bien explicado, pero un poco aburrido. A mí me aburro mucho solo leyendo. Modo clásico. Empezar. Añón hace yo. Añón hace yo. Añón hace yo. Puedo grabar mi voz, pero. Ya está, nada más. Hangu. Saram. Persona. 저는 중국 사람입니다. 저는 한국 사람입니다. 저는 미국 사람입니다. Pero tiene el orden bastante bueno y no se aburre mucho. Me gustaría probar otra cosa, pero no me deja. Entre estas aplicaciones, las que te recomiendo son Teoida, Korean Plus, Eggbun y Lingotia. He grabado de más. 
he grabado por tres horas probando todas estas apps. Madre mía, he estudiado un montón probando las apps. La semana que viene te traigo otro video muy, 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 muy importante. 15 tips para hablar coreano como un nativo. Si tienes alguna duda, me dices por comentarios. Y si no, nos vemos la semana que viene. Weebies, Annyeong, estoy cansada. Mm.